amigos y bienvenidos de nuevo a otro tutorial en el que esta vez vamos a hacer un remake de estos que ya hemos hecho últimamente de tutoriales que ya tenemos subidos al canal. Esto es debido sobre todo a la gran diferencia de calidad de imagen que hay de antaño a ahora y la segunda razón sería también pues por ejemplo si este tutorial está dedicado a cómo cambiar la lente de una Playstation 3 Slim que en su momento solo existía este tipo de lector ahora existen cuatro modelos diferentes por lo tanto sería mucho más completa y mucho más extensa la explicación. Bien, como siempre, antes de continuar, vamos a mandar ese saludo a nuestros suscriptores y recordar a aquellos que no estén suscritos que se suscriban en el canal y así reciben todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales que subamos. Eh, dicho esto, pues nada, lo que estaba comentando. Ahora eh, existen cuatro modelos diferentes. Está el de 120 GB, luego existiría el de 250 GB, 320 GB y el de 160 GB. ¿vale? Aquí solo mostramos dos, ¿por qué? Porque el de 120 GB es muy muy parecido, no idéntico, pero muy parecido al de 250 GB Y el de 160 GB es muy parecido, también como digo, no idéntico al de 320 GB Entonces poner cuatro lectores sería una locura Entonces hemos puesto dos, los que tengan 120 y 250 que se fijen en este Y el que tengan 320 y 160 que se fijen en este Bien, lo primero que tendríamos que hacer claramente sería eh, desmontar nuestro lector, es decir, esto es el bloque entero del lector de nuestra consola. Entonces nosotros ya disponemos de un tutorial en el canal de cómo desmontar una PlayStation 3 Slim. Eh, básicamente a la hora de desmontar son todas muy parecidas Cambian muy poquitas cosas, a lo mejor algunos tornillos en diferente posición Pero son casi todas o todas iguales Entonces una vez que ya tengamos el lector extraído de nuestra consola Es decir, como podemos ver ahora mismo en la imagen Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Nos vamos a hacer con un destornillador de punta de estrella entonces, como podemos ver, aquí ya vemos unas pequeñas di eh, diferencias. Este aquí vamos a encontrar tre eh, tres tornillos y aquí solo vamos a encontrar uno. Luego también aquí vamos a ver dos tornillos en la parte de arriba, sin embargo, en el de 120 está debajo. ¿Mm? Luego también, si le diésemos la vuelta, aquí también habría alguna diferencia. Aquí vamos a encontrar tres tornillos y aquí solo uno. ¿De acuerdo? Entonces, eh, sobre todo en la tornillera hay muchas diferencias. Ahora nosotros vamos a empezar con el de 120 gigas. Lo primero sería quitar estos tres tornillos. Luego vamos a desconectar estos cables en el caso que los tengamos. Lo desconectamos. Y este si queremos lo quitamos. Ahora le damos la vuelta y lo siguiente va a ser quitar estos cinco tornillos. Aquí, 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 y aquí y aquí. Bien, una vez que hayamos quitado estos tornillos, pues ya podríamos eh, abrir lo que es el, la chapa metálica o armazón. Tiramos hacia arriba. Y nos dejaría al descubierto lo que es, digamos, la zona eh, central, que es la, ya el, la carcasa de plástico. Luego este de aquí, como hemos quitado ya los tornillos, también podríamos tirar hacia arriba. En el caso de que sea la primera vez que vamos a abrir el lector, aquí vamos a encontrar una pegatina. Entonces hay que quitarla porque si no, no podremos quitar lo que es la chapa metálica. Ahora, sí, ahora ya podemos tirar hacia arriba y luego sacamos de lo que es la pieza esta de aquí de plástico. Entonces en este lado lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a destornillar lo que es el tornillo que sujeta lo que es la pieza de arrastre, esta blanca, a la lente. Y así lo que vamos a hacer es liberar lo que es la lente para poder manipularla luego desde el otro lado. Ahora eh, en este lado vamos a quitar estos dos tornillos que están en estos dos orificios. Y como digo siempre, eh, tener cuidado a la hora de quitar esta tapa de plástico porque hay mucha gente que lo hace con un juego dentro y por lo tanto desencajan todo el mecanismo. ¿eh? Eso es importante, recordar que cuando vayamos a quitar esta tapa hay que, tener, eh, hay que tener el lector vacío. Entonces ahora solo tendríamos que tirar de esta pestaña hacia atrás y de esta otra. Ya tendríamos lo que es la tapa de plástico. Bien, también vamos a quitar esta pieza que tenemos aquí y la dejamos a un lado. Y lo siguiente va a ser eh, quitar lo que es la guía de la parte, digamos, derecha. Si tenemos el lector de esta forma, pues la de la parte derecha. 
es tan sencillo como coger el destornillador de punta y este pequeño tensor metálico, que es una, como si fuese un alambre, lo tiramos hacia atrás, para así dejar la guía libre. Entonces veremos cómo la guía se levanta. Ahora cogeremos con los dedos y tiraríamos hacia atrás. Y así ya tendríamos sacada lo que es la guía y la lente. Desconectamos el cable flex y ahora sí que la podemos sacar. Bien. Ahora cogeríamos la lente en buen estado, que es esta de aquí, le ponemos la guía. Y lo primero que vamos a hacer será eh, apoyar lo que es, digamos, el, el paso de la guía de este lado. Así. Y ahora vamos a introducir la punta, esta punta de aquí, la vamos a pasar por el agujero que tenemos en este lado, aquí. Luego, con el estroneador y los dedos, levantamos la guía hacia el... Primero, con el estroneador levantamos... El, apesta, el pasador de, de presión y luego cuando lleguemos al tornillo este que tenemos aquí levantamos con los dedos hacia arriba y apoyamos la guía en, ese, en esa especie de tornillo ahora vamos con el otro lado aquí vamos a llevar la lente hasta el fondo la pestaña está o el, el muelle de presión se, se ha quedado debajo ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo de arriba de la guía Seguramente se salga del sitio lo que es la, la pestaña de presión, pero lo que único que tenemos que hacer será con el dedo de apoyar aquí y luego con el estreñador meterla con una especie de, de punta que hay metálica ahí dentro para que haga presión. Bien, pues ya la tenemos. Comprobamos que esté todo bien. La lente está bien. Ahora le damos la vuelta y atornillamos lo que es el tornillo que hemos quitado antes de la pieza de arrastre. Ya podemos ir cerrando. Si queremos podemos poner la chapa metálica ya. Esta especie de, de, de canto hay que meterlo justamente por detrás de estas dos digamos piezas de plástico. Ahora, como hemos dejado antes la pieza de esta esquina, la volvemos a colocar, conectamos la lente, y ahora ya podríamos poner lo que es la tapa de plástico. Ahora el imán, atornillamos estos dos tornillos que hemos quitado antes, ahora eh, nada, ya solo queda poner lo que es la chapa metálica, esa pegatina ya no, sería, no haría falta para nada porque digamos que es una especie de precinto garantía que pone Sony para saber si se ha abierto o no lo que es el lector. Eh, también llevaríamos, eh, para colocar esto hay que poner la chapa de abajo metálica, digamos, en la parte de atrás. Luego la chapa de arriba metálica encima de esta y las dos siempre tienen que ir metidas por estas dos eh, pequeñas aberturas que hay en los laterales de estas piezas de plástico. ¿vale? Entonces ahora ya podemos atornillar. Los dos tornillos más largos en la parte de aquí, donde está esta pieza de plástico. Y ya por último, pues le damos la vuelta a lo que es el lector y pondríamos estos tres que faltan. Para finalizar, pues conectamos los cables que hemos quitado antes, bajamos la pestaña y colocamos este de aquí. Y bueno, y este, este lector ya estaría. 
Bien, ahora vamos con el segundo modelo de lector. Este, a diferencia del anterior, pues eh, va a tener algunos cambios, sobre todo en la parte trasera, como podemos ver. Los cables antes, eh, en, el, en el anterior, salía por aquí y por este lado, y ahora los tenemos todos en la parte de abajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar este tornillo, que también a diferencia, el otro lector tenía otros dos aquí. Aquí solo tenemos uno en el centro. También estos dos tornillos que son los más largos, en el otro lo teníamos aquí atrás y aquí los tenemos justamente arriba. Ahora al haber quitado estos tres tornillos ya tendremos opción a quitar lo que es la chapa metálica de la parte superior. Bien, otra diferencia al, al modelo anterior es la tapa de plástico superior. En la otra teníamos dos tornillos en es, aquí en dos orificios, aquí solo vemos uno. Lo quitamos. Y ahora aquí veremos una pestaña. Y estas dos como tenía el otro también. Y así ya podemos quitar lo que es la tapa de plástico. Bien, eh, quitamos también esta pieza para que no se nos caiga y ahora le vamos a tener que dar la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer será quitar esta pieza de plástico, solo tenemos que coger con la uña, levantamos esta pestaña de plastiquito, le tiramos hacia atrás y ya sale. Ahora desenganchamos los cables y los dejamos sueltos. Quitamos este tornillo. Y ahora con cuidado... Aquí tendremos una pestaña. Y ahora tenemos que quitar. Bien, ahora para quitar lo que es la lente, pues también como hemos hecho en el otro modelo, vamos a quitar el tornillo de la pieza arrastre para que así deje libre lo que es la lente. Bien, y ahora le damos otra vez la vuelta y el proceso será muy parecido al anterior tendríamos que quitar primero el tensor de este lado lo tiramos hacia atrás para dejar libre lo que es la, la guía y ahora ya podríamos tirar hacia atrás hacia allá de la, lo que es la guía y podríamos sacar la lente ¿Eh? ahora cambiaríamos lo que es la lente, que en este caso está funciona correctamente, solo lo hemos desmontado para hacer el tutorial, entonces volvemos a montar como si fuese una nueva. Ahora, a la hora de colocar la lente, siempre primero hay que apoyar lo que es la, la muesca esta o el pasador por lo que es la, la guía. Ahora tiramos la guía, este, la del otro lado, la del lado contrario, la tiramos hasta el fondo para poder meterla por el orificio o el agujero que tiene en este lado. Ahora, con el destornillador mismo, echamos un poquito la lente para atrás. Ahora tenemos que coger el tensor de este lado, lo, lo ponemos por encima de la guía y luego con los dedos levantamos la guía y la apoyamos en el tornillo. Ahora vamos con el otro lado. Siempre recordar que esta pieza tiene que estar apoyando en la otra, en, o sea, en la otra guía, en la del la, el lado izquierdo. Porque hay a veces que colocamos esta y esta se nos ha salido del sitio, entonces vamos a tener que volver a desmontar este lado. Bien, entonces lo mismo que la otra vez. Cogemos, eh, claro, al, al sacar esta guía del sitio, el pasador o el tensor se va abajo. Hay que ponerlo encima de lo que es la guía. ahora tenemos que jugar con el destornillador y volver a meter lo que es el tensor para que vuelva a ejercer la, la fuerza que tiene que hacer. Bien. Ya está. Ahora comprobamos que está todo correcto. Vale, le damos la vuelta. Y ahora colocamos lo que es la pieza de arrastre.
Bien, ahora vamos con lo que es la tapa de, de plástico de la parte de abajo. Esto ahora hay que volver a colocar lo que son los, los cables. Los cables estos van de la siguiente forma. Este de aquí largo va mmm, introducido por esta abertura. Luego el naranja, vamos, este naranja de aquí, este, lo vamos a meter por esta abertura. Y luego el blanco tiene que ir mmm, pasado por aquí, por esta de aquí. Vamos a hacer uso de las pinzas mejor. Cuando ya tengamos eh, los tres cables pasados por los, por los orificios correspondientes, vamos a meter esta, este, esta mosca de plástico por este, este orificio. Ahora veremos cómo se han quedado los cables de tal forma de que coinciden luego a la hora de ponerlo en la placa. Entonces ya podemos llevarlos al sitio con sus pestañas de sujeción, que es esta de aquí, esta irá sujetada en esta de aquí y este largo va una aquí y otra aquí y ahora ya podríamos poner lo que es la pieza de plástico bien, aquí si queremos podemos poner el tornillo ya y ahora le daríamos la vuelta y lo primero que haríamos sería colocar la pieza del engranaje en la parte de abajo Bien, ahora vamos con la tapa de plástico. La dejamos caer. Vemos que todo encaja correctamente. Ponemos uno de los tornillos en este lado. Y ahora ya por último la tapa de metal. Y bueno, pues ya tendríamos montado lo que es el lector. Bien, y ya con esto yo creo que ya vamos a llegar al final del tutorial. Y como digo siempre, si os ha servido de ayuda o os ha gustado el tutorial, ya sabéis, un me gusta que no os cuesta nada. Y ya despedirnos y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial.